Hello my dear students basic concepts of chemistry and chemical calculations in the chapter learned evaluate yourself questions la question number 6 da in the video la solve panna porom experimental analysis of a compound containing the elements x y z on analysis gave the following data x is equal to 32% y is equal to 24% z is equal to 44% in the statement enna solludhu edho or compound irukku adu analyze pandranga adula moonu elements irukku and elements yaar nu sollama x y z nu solranga x vandu and compound la 32% irukka y vandu 24% irukka z vandu 44% irukka இந்த மூணு பெர்சன்டேஜையும் நீங்க ஆட் பண்ணி பாருங்களேன் ஹண்ட்ரட்னு வந்துடும் ஸோ காம்பவுண்ட்ல ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ்ல எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இருந்துச்சுன்னா அதுல எக்ஸ் இவ்வளோ ஒய் இவ்வளோ இசட் இவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்றாங்க அடிஷ்னலா அங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க த ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட் இந்த ஆட்டம்ஸ் அந்த காம்பவுண்ட்ல எத்தனை எத்தனை இருக்கு எக்ஸ் வந்து டூ ஆட்டம்ஸ் இருக்கு ஒய் ஒன் ஆட்டம் இருக்கு ஜெட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட்டம் தான் இருக்கு இந்த காம்பவுண்டோட மாலிகுலர் மாஸ் போர் ஹண்ட்ரட் கிராம்னா ஃபைண்ட் அவுட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அட்டாமிக் மாசஸ் ஆஃப் த எலிமெண்ட் இந்த எலிமெண்டே யாருன்னு தெரியாது ஆனா அவங்களோட அட்டாமிக் மாஸ கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது வி ஷுட் ஃபைண்ட் அவுட் த எம்பைரிக்கல் ஃபார்முலா ஆஃப் த காம்பவுண்ட் அண்ட் தென் மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஆஃப் த காம்பவுண்ட் யூஸ்வலா நமக்கு எம்பைரிக்கல் ஃபார்முலா மாலிகுலர் ஃபார்முலா டிட்டர்மின் பண்றதுக்கான ஒரு கொஷின் தான் இது பட் அங்க வந்து அட்டாமிக் மாஸ் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா அது என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க சோ நமக்கு ஆல்ரெடி அந்த எலிமெண்ட்ஸோட அட்டாமிக் மாஸ் தெரியும் பட் இங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க எக்ஸ் ஒய் இசட்னு சொல்லிட்டாங்க எக்ஸ் ஒய் இசட் யாருன்னு தெரியாது சோ அவங்களுடைய அட்டாமிக் மாசஸ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பேஸ்ட் ஆன் த கிவன் டேட்டா எப்பவுமே இந்த மாதிரி கொஷின் வர்றப்ப நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு டேப்லர் காலம போட்டு ஒன் பை ஒன் இத மாதிரி கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தரவா தெரிஞ்சிருக்கணும் சோ எலிமெண்ட் இது கொஷின்லயே இருக்கும் யூஸ்வலா பட் இங்க வந்து நமக்கு தெரியாது எக்ஸ் ஒய் இசட் போட போறோம் அடுத்தது பெர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கிறாங்க அட்டாமிக் மாஸ் நமக்கு தெரியாது அவங்க கொடுத்துருக்கிற டேட்டா வச்சுட்டு நம்ம அட்டாமிக் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்கு சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ சோ இது இருக்கும் பட் இங்க கொஞ்சம் மாறும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மாறும் சோ இந்த கொஷின்ல முதல்ல என்னென்ன கொடுத்துருக்கிறாங்களோ அதை டேப்லேட் பண்ணிடுவோம் இந்த கொஷின்ல எக்ஸ் ஒய் இசட் எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சோ நான் எலிமெண்ட் போட்டுட்டேன் இந்த எலிமெண்ட்ஸோட பெர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க சோ பெர்சன்டேஜ் போட்டுட்டேன் அடுத்தது ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனால ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் போட்டுட்டேன் இப்ப அட்டாமிக் மாஸ் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் சோ எப்படி கேல்குலேட் பண்றது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் முதல்ல எலிமெண்ட்ஸ் எழுதிடலாம் யார் யார் எலிமெண்ட்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் சோ நான் இங்க எக்ஸ் போடுறேன் ஒய் போடுறேன் இசட் போடுறேன் அடுத்தது பெர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் அப்படியே இங்க கொடுத்துருக்கிறத ஜஸ்ட் எழுத போறேன் எக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி Y வந்து 24%, பர்சன்ட் இசட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஓகே நான் இங்க பெர்சன்டேஜ் எல்லாம் போடல பிகாஸ் இந்த டேப்லர் காலமோட இந்த காலமோட டைட்டிலே பெர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் சோ நான் போடல இப்ப ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல எக்ஸ்க்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ ஆட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒய்க்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஆட்டம் இசடுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சோ இதெல்லாம் இந்த கொஷின்ல கொடுத்திருக்கிற கிவன் டேட்டா ஆக்சுவலா இந்த ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இந்த பெர்சன்டேஜ் இருக்குல்ல இந்த பெர்சன்டேஜ நீங்க அட்டாமிக் மாஸ்னால டிவைட் பண்ணா கிடைக்கும் புரியுது அவங்களுக்கு ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அது எப்படி கிடைக்கும்னா பெர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் நீங்க அந்த எலிமெண்டோட அட்டாமிக் மாஸால டிவைட் பண்ணா கிடைக்கும் ஆனா நமக்கு அதை கொடுக்காம அதாவது அட்டாமிக் மாச கொடுக்காம இத ரெண்டுத்தையும் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க சரியா அப்ப அட்டாமிக் மாச நம்ம இந்த கிவன் டேட்டால இருந்து கேல்குலேட் பண்ண முடியும் தானே அப்ப அட்டாமிக் மாஸ் வேணும்னா என்ன ஆகும் இது மேல போயிடும் சோ ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கீழே வந்துடும் சோ அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பெர்சன்டேஜ் பை ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஓகே அப்ப இங்க பெர்சன்டேஜ் என்னது தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூவ நான் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ்னால டிவைட் பண்ணணும் பை டூ 
அதே மாதிரி இங்க பர்சன்டேஜ் டுவெண்டி ஃபோர் பை ஒன் இங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கரெக்டா தேர்ட்டி டூ பை டூ எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஒன் எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் நான் இங்கே வச்சுக்கலாமா இப்போ திஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது வந்து மேலே கொண்டு வந்தால் டூ பை ஒன் ஆகிடும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட்டி எயிட் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அட்டாமிக் மாசஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது நம்ம எம்பைரிக்கல் ஃபார்முலா எழுதணும்னா நமக்கு சிம்பிள் ரேஷியோ வேணும் அப்போ சிம்பிள் ரேஷியோக்கு இங்கே போகணும் இப்போ இது வந்து டெசிமலாக இருக்குது டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இதை வந்து ஹோல் நம்பராக மாற்றணும் அப்போ இன்ட்டு டூ பண்ணுவோம் கரெக்டாக இன்ட்டு டூ அப்போ இங்கேயும் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ நான் வந்து இது ரஃப் இருக்குது நீங்கள் ஆக்சுவலாக இங்கே போடக்கூடாது சரியா ஸோ டூ டூ சார் இது ஃபோர் வந்துடும் இது ஒன் டூ சார் டூ வந்துடும் இது டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் வந்துடும் ஆக்சுவலாக இதை இங்கே போடுறதுக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே போட்டிருக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு கொஷனுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷன் பாருங்கள் அட்டாமிக் மாசஸ் கேட்டிருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது எம்பயரிக்கல் ஃபார்முலா அப்படியே எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் டூ ஜெட் ஒன் போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு எப்படி எழுதணும் எக்ஸ் வந்து ஃபோர் இருக்கு ஸோ எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் வந்து டூ இருக்கு ஸோ ஒய் டூ ஜெட் வந்து ஒன் இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த எம்பயரிக்கல் ஃபார்முலா ஆஃப் த காம்பவுண்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த தேர்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் விச் இஸ் மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஆஃப் த காம்பவுண்டு மாலிகுலர் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த எம்பயரிக்கல் ஃபார்முலாவை ஒரு ஹோல் நம்பர்னால மல்டிப்ளை பண்ணணும் அந்த ஹோல் நம்பரை என்ன நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இந்த எண்ணெய் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு விச் இஸ் மோலார் மாஸ் பை கேல்குலேட்டட் எம்பயரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ் இந்த ஃபார்முலாவை நல்ல மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க இதுல இந்த மோலார் மாஸ் நமக்கு தெரியும் பிகாஸ் இட் இஸ் கிவன் இன் த கொஷின் இட் செல்ஃப் இப்போ கேல்குலேட்டட் எம்பயரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப எம்பயரிக்கல் ஃபார்முலா என்னது எக்ஸ் அப்போ கேல்குலேட்டட் எம்பயரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க எத்தனை எக்ஸ் இருக்கு ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு எக்ஸோட அட்டாமிக் மாஸ் என்னது சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஃபோர் இன்டு சிக்ஸ்டீன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அடுத்தது ஒய் எத்தனை இருக்கு டூ இருக்கா ஸோ டூ இன்டு ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு ஒய்யோட அட்டாமிக் மாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் அடுத்தது இசட் எத்தனை இருக்கு ஒன் இங்க இருக்கு இசட் ஸோ ஒன் இன்டு இசட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்டு ஜெட்டோட அட்டாமிக் மாஸ் விச் இஸ் எயிட்டி எயிட் அப்போ எயிட்டி எயிட் ஸோ இதை ஆட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம பாருங்க எயிட் பிளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி மீதி டூ சிக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் டென் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் வருது கேல்குலேட்டட் எம்பயரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ் இப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் மோலார் மாஸ் தெரியும் உங்களுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்குறாங்க கொஷினில் இந்த எம்பயரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ் நம்ம இப்போ கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ டிவைட் பண்ணோம்னா கேன்சல் ஆகிட்டு டூன்னு வரும் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ மாலிகுலர் ஃபார்முலா மாலிகுலர் ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு எம்பயரிக்கல் ஃபார்முலா என் வந்து டூ எம்பயரிக்கல் ஃபார்முலா என்னது எக்ஸ் ஃபோர் Y2, Z. அப்போ இங்கே கீழே ஒன் இருக்கு சரியா ஸோ இந்த நம்பரை பேஸில் இருக்க நம்பர்னால மல்டிப்ளை பண்ணணும் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது இன்டு இது எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் ஒய் டூ டூ ஜார் ஃபோர் இசட் டூ ஒன் ஜார் டூ ஸோ திஸ் இஸ் த மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஆஃப் த காம்பவுண்ட் கிவன் இன் த கொஷின் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ